डियर स्टूडेंट्स आज के भिडियो लेक्चारटर विषय हल हाइड्रोसफियार आगे भिडियोटी हमें देखे जे एनभायरमेंटर विभिन्न कम्पोनेंट्सगुलि अर्थात परेशर मूल उपादानगल सम्बन्धे जेने सेगल हल एटमसफियार वायुमंडल हाइड्रोसफियार जलमंडल लिथोसफियार अश्मंडल और बायोस्फियार जीवमंडल तो आज के भिडियोटा शुदुम्र हाइड्रोसफियार नहीं आलोचना करब तेल चलो शुरू करा जा एखने बला हे हाइड्रोसफियार मानी कि अबाउट सेभेंटी वन पार्सेंट अब दर्थ इज मेड आप अफ व्टार दिस इज कल्ड हाइड्रोसफियार द हाइड्रोसफियार इज मेड आप अफ अल दाटार फाउंड ऑन आंडार एंड एब अब दर्थ सार्फेस दिस व्टार कैन वि फाउंड एज लिकुईड भेपर और आईस एंड मेक्स अब दाटार सैकेल अन आर्थ ता कि बला हे पृथिवीर सेभेंटी वन पार्सेंट अंश जुड़े आज ये जलमंडल भूपृष्ठर ऊपर और भूपृष्ठ नीचे अवस्थित समस्त प्रकार जल नहीं रही है जलमंडल व हाइड्रोसफियार हाइड्रोसफियार जल कख तरल कख बाष्प कख बरफ हिसेबे थे जलर य तरल कठिन गैस अवस्था नहीं गड़े उठे जलचक्र व्टार सैकेल हाइड्रोलजिकल सैकेल तेल ये हाइड्रोसफियार एन देखो आपने देख डिफारेंट स्टेट्स अफ व्टार इन हाइड्रोसफियार लिकुईड व्टार एट सार्फेस अब दर्थ इन ओशन लेकस एंड रिवार्स एंड लिकुईड व्टार बिलो ग्राउंड एज ग्राउंड व्टार इन वेल्स एंड एक्विफार्स जलर जी तीन अवस्था ये कथाय कथाय कैमन भाव थे सेटाई आप देख जेमन लिकुईड व्टार अर्थात जल तरल अवस्था थके भूपृष्ठर ऊपर जेमन समुद्र पुक दीघी ए नदी और लिकुईड व्टार जो बिलो ग्राउंड थे अर्थात मटर नीचे थके भूगर्भस्थ जल हिसेबे ताकि ग्राउंड व्टारों बोले थी प्रधानतः तो इटा वेल कूआ मटर नीचे जलस्तर एक्विफारे जलटी थे तेल लिकुईड व्टार कथा कथाय थे देखल एन देख डिफारेंट स्टेट्स अफ व्टार इन हाइड्रोसफियार गैसिया स्टेट्स और व्टार भेपर और व्टार भेपर व्टार भेपर इज मोस्ट भिजिबल एज क्लाउडस एंड फग्स एंड सलिड स्टेट और फ्रोजें हाइड्रोसफियार एज आईस ग्लेसियार्स आईस कैप्स एंड आईस बार्स द फ्रोजें पार्ट अब दाइड्रोसफियार इज अल्सो नोन एज द्रायोसफियार एखे कि बला हे गैस अवस्था जल जलियों बाष्प मेघ एवं कूआसा रूपे थे और कठिन व सलिड अवस्था बरफ एवं हिमबाह ग्लेसियार हिसाब से थे और यही प्रकार कठिन अवस्था थका हाइड्रोसफियार के क्रायोसफियारों बला थे एन देख डिस्ट्रीब्यूशन अफ व्टार ऑन आर्थ एन हमें देखो पृथ्वी से जलर बंटन व डिस्ट्रीब्यूशन कैम भाव आशान एंड सल्ट लेक नाइनटी सेभेन पॉइंट फोर पार्सेंट फ्रेश व्टार टू पॉइंट सिक्स पार्सेंट अर्थात समुद्र और लवन जलर ह्रदे शतक नाइनटी सेभेन पार पॉइंट फोर पार्सेंट जल आर मिष्टि जल व साधु जलर परिमाण हल मात्र टू पॉइंट सिक्स पार्सेंट एन देखो डिस्ट्रीब्यूशन अफ फ्रेश व्टार ऑन आर्थ एखे एन देखो फ्रेश व्टारे डिस्ट्रीब्यूशन कीरकम अर्थात साधु जलर बंटन पोलार आईस कैप्स एंड ग्लेसियार्स टू पार्सेंट अदार सोर्सेस लाइक रिवार लेक पंड ग्राउंड व्टार एटसेट्रा पॉइंट सिक्स पार्सेंट ता साधु जलर बंटन कि भाव रही है देखते गले देखी हमें पृथ्वी टू पॉइंट सिक्स पार्सेंट आ तर मध्य मेरु प्रदेश बरफ हुए और पहाड़े ग्लेसियार हिमबाह रूपे टू पार्सेंट बरफ हुए रही है और बाकी पॉइंट सिक्स पार्सेंट जल नदी पुक दीघी भूगर्भस्थ जले जीवदेह रही है एन हमें विशद भावे जो देखते चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन अफ फ्रेश व्टार ऑन आर्थ ता देखते ग्राउंड व्टार टू ए डेपथ अफ वन किलोमीटर पॉइंट फाइव नाइन टू पार्सेंट व्टार इन लेक्स पॉइंट जिरो जिरो सेवेन पार्सेंट सएल मश्चार पॉइंट जिरो जिरो फाइव पार्सेंट एटमसफेरिक मश्चार पॉइंट जिरो जिरो वन पार्सेंट व्टार इन रिभार्स पॉइंट जिरो 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 वन पार्सेंट व्टार इन बायोटा लिविंग अर्गानिजम जिरो पॉइंट जिरो 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 वन पार्सेंट अर्थात एखे कि बला हो भूगर्भस्थ जल अर्थात जीटी मटर नीचे एक किलोमीटर पर्त जो जल रही है से पॉन्ट फाइव नाइन टू पार्सेंट रही है लेके रही है जिरो पॉइंट जिरो जिरो सेवेन पार्सेंट जल मटीते मश्चर हिसेबे कत रही है तेल ये एक हिसाब पेल एन देखो जो हे कि हाइड्रोलजिकल सैकेल हाइड्रोलजिकल सैकेल देखो कि बला हे दिकुएन्स अफ इवेंट्स इनवल्विंग द ट्रांसफार अफ व्टार From the atmosphere to the land masses and oceans, and its return to the atmosphere is termed as hydrological cycle or water cycle. 
the enormous amount of water amounts to about 1404 million cubic kilometer keeps on cycling endlessly. Solar energy drives the water cycle and it is influenced by the force of gravity. ताहुले की बोला होते हैं जे घटना प्रभाव हो पौधार्थिक माध्यम में बायोमंडल थे कि जल स्थलों वागे एवं समुद्रे आशे आबार बायोमंडले फिर जाए ताकि जलोचक्रों बा हाइड्रोलॉजिकल साइकल बोले पृथ्वी ते विशाल परिमाण जलोराशी आचे प्राय 1404 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर जा अभिराम घुरे चले चे जलोचक्रों � এই জলচক্রের চালিকা শক্তি হলো সৌরশক্তি এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স এই জলচক্রকে প্রভাবিত করে থাকে তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের জলচক্র এখন আমরা দেখো দেখব স্টেপস অফ ওয়াটার সাইকেল ছবির মাধ্যমে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে স্টেপগুলো রয়েছে প্রথম হচ্ছে ইভাপোরেশন ইভাপো ট্রান্সপিরেশন এন্ড সাবলিমেশন নাম্বার 2 তে রয়েছে কন্ডেনসেশন বা ঘনীভবন ইভাপোরেশনকে আমরা বলতে পারি বাষ্পীভবন तीन नंबर है जैसे प्रेसिपिटेशन बा अधोक्षे पन बा ब्रिस्टी चार नंबर है जैसे इनफिल्ट्रेशन एंड पार्कोलेशन अनुप्रवेश एवं सरफेस रानों जेटा के हमरा बोले था कि जिस थालों बागे रूपों दिए जलों प्रवाह हो एको नंबर प्रतिटी स्टेप हमरा विशेष भावे इट पड़े हमरा शिक्षण हो ठीक है जैसे तो लेटे ह एकाने ये एक ता जिन्हें शिव मने रखते होंगे जो वाटर साइकल किंतु शुद्ध जेट दरा चली तो है अरुण माध्यम कोशन दरा प्रभावित हो है एकाने देखो वाटर साइकले रामड़ा एक टी छोभी देखते पाची जलों चक्रे स्टेप्स गुलो एकाने देखा न हो जाए और ता जलों भाग ते के प्रथम ईवापोरेशन ईवापोट्रांसपिरेशन एवं बिष्टी होए आबार पृथ्वी पर जलों भाग और उस थलों भागे इस जल टी फिरे आस्ते किचु जल माटीर भीतर उनुप्रवेश करते जाके हमने इन्फिल्ट्रेशन बोलती आर किचु जल जिता इम्पार्वियस लेयर बा अवैध स्तरे ऊपर दिए जाते शिता जलों प्रभावित माध्यमे आबार नदी पुकुरो समुद्र फिरे जाते जाके हमर विशद भावे देख बो प्रथम होते हैं ईवापोरेशन बा बाष्पी भवन ये कहने की बाला होते हैं इट इस डी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए लिक्विड इनटू भेपर एट ए टेम्परेचर बिलो डी बॉयलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड वाटर एंटर्स डी एटमॉस्फेयर बाय ईवापोरेशन फ्रॉम लिक्विड वाटर फ्रॉम प्लांट्स बाय डी स्टोमाटा ऑफ from snow and ice by the process of sublimation, the sum of evaporation and transpiration is called evapotranspiration. Water vapor in the atmosphere is called humidity. The lake balahotse ki bashpi babon holo, torole robustar puriboto, nekti nidisto tapmatai, jakina torole boiling point etse komhove. Jol ebong ekhani eat tapmatrati, jol bashpi buto huetake. No di shumudro pukure teke, pukure jol teke, etsara. कोठे के होते पड़े जब उन गाचे के पातार पोत्रों रंधो बस टोमाटर माध्यम में उद्भिद देर होती रिक्तो जल बेड़ हुए जाए बाष्प हुई शबे आर बाष्पों में इके अमरा की बोले था कि बाष्पों में चंद बात ट्रांसपीरेशन नहीं कर ने देखा जाए जिकने गाच बेशी आज जिकने बाताशे जोलियो बाष्पो बेशी घनी भवन प्रक्रिया की बोला होता है देखो कंडेंसेशन ओकर्स अटे टेम्परेचर कॉल्ड ड्यू पॉइंट व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स लीव द वेपर स्टेट एंड फॉर्म लिक्विड और आइस पार्टिकल्स कंडेंस्ड वाटर वेपर रिमेन सस्पेंडेड इन क्लाउड्स कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इज एडेड बाय कंडेंसेशन न्यूक्लियाई कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सी सॉल्ट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ओशन स्प्रे Bacterial cells, ash, spores and other matters on which water vapor condenses are also called condensation nuclei. So, what is the case of the water vapor? It is called the water vapor, so it is called dew point. The water vapor means that the water vapor is the water vapor and the water vapor is the water vapor. This is the cloud formation process of the water vapor. 
এই প্রক্রিয়ায় কন্ডেন্সেশন নিউক্লিয়ারের প্রয়োজন হয় যা কিনা হলো সি সল্টের কণা সাধারণত সেটা কিভাবে তৈরি হয় সমুদ্রের জলের যে ওশান স্প্রে সেই যখন সেইটা যখন বাষ্পীভূত হয়ে যায় তখন এই সি সল্টটা কি হয় বাতাসের মধ্যে ভাসমান অবস্থায় থাকে এবং এই বায়ুমণ্ডলে চলে আসে এবং ভাসমান অবস্থায় থাকে এছাড়াও ব্যাকটেরিয়াল সেল ছাই বা অ্যাশ পরাগ্রেনু এগুলো কন্ডেন্সেশন নিউক্লিয় হিসেবে কাজ করে এই কন্ডেন্সেশন নিউক্লিয় বলতে আমরা এটাই বোঝাতে চাইছি যে ওই যে কণাগুলি এই পার্টিকেলগুলোর উপরই কিন্তু জলীয় বাষ্পটি ঘনীভূত হয়ে থাকে তাহলে এই এখানেই কিন্তু ঘনীভবনটা সম্পন্ন হয় তার জন্যই একে কন্ডেন্সেশন নিউক্লিয়াই বলা হয়ে থাকে তো কন্ডেন্সেশন নিউক্লিয়ারের ওপরেই কি হবে জলীয় বাষ্পগুলি ঘনীভবন হবে এবং এই প্রক্রিয়াটা মানে এই যখন ঘনীভবন হবে তখন এই এগুলি সাসপেন্ডেড অবস্থায় অর্থাৎ ভাসমান অবস্থায় থাকবে এবং মেঘ তৈরি করবে এই প্রসেসটাকেই বলা হচ্ছে কন্ডেন্সেশন এখন আমরা দেখব তিন নম্বর প্রসেস প্রেসিপিটেশন দেখো এখানে কি বলা হয়েছে ইট ক্যান বি ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য অল ফর্মস অফ অ্যাটমসফেরিক ময়েশ্চার হুইচ ডিসেন্ড অন টু আর্থ ইন দ্য ফর্ম অফ রেন স্নো হেল অ্যান্ড স্লিট প্রিপারেশ প্রেসিপিটেশন অকার্স when the cloud particles are large enough to coalesce into particle large enough to fall for precipitation to occur moisture must be available and the atmosphere must become cool to the dew point the temperature at which air becomes saturated with water vapor তাহলে এখানে প্রেসিপিটেশন প্রসেসটা কি বলা হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প যখন পৃথিবীতে নেমে আসে বৃষ্টি তুষারপাত বা শিলাবৃষ্টি হিসেবে তাকেই আমরা প্রেসিপিটেশন বলছি প্রেসিপিটেশন বা বৃষ্টি তখনই হয় যখন মেঘের মধ্যে জলীয় কণাগুলি একত্রিত হয়ে বড় হয় ভারী হয়ে যায় এবং নিচের দিকে পড়তে থাকে বৃষ্টি হওয়ার জন্য বাতাসে জলীয় বাষ্প যথেষ্ট পরিমাণ থাকা দরকার আর বায়ুমণ্ডল ঠান্ডা হয়ে ডিউ পয়েন্ট বা শিশির আঙ্কে পৌঁছানো দরকার যাতে বাতাসে জলীয় যাতে বাতাসটা ওই সময় জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত হয়ে থাকে তাহলে এই ঘটনাটাকে আমরা প্রেসিপিটেশন বলছি এখন দেখো আমরা দেখব ইনফিল্ট্রেশন চার নম্বর পয়েন্ট এটা কি বলা হচ্ছে ইট ইজ দ্য পার্কুলেশন অফ ওয়াটার ইন দ্য সয়েল ইট ক্যান বি রেফার টু অ্যাজ দ্য ম্যাক্সিমাম রেট অ্যাট হুইচ দ্য সয়েল ক্যান অ্যাবজর্ব প্রেসিপিটেশন ইন দিস প্রসেস ওয়াটার এন্টার্স দ্য সয়েল বাই ডাউনওয়ার্ড ফ্লো থ্রু অল পার্টস অব দ্য সয়েল সারফেস অর্থাৎ ইনফিল্ট্রেশন বা অনুপ্রবেশ হলো যখন জল মাটির মধ্যে প্রবেশ করে ছিদ্র দিয়ে মাটি যে সর্বোচ্চ হারে বৃষ্টির জলকে শোষণ করে নিতে পারে তাকে ইনফিল্ট্রেশন বলা যেতে পারে জল মাটির ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে নিচের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে এই পর্যায়ে তাহলে জলের মাটির ছিদ্র দিয়ে ভিতরে অনুপ্রবেশ করার পদ্ধতিকেই আমরা কিন্তু ইনফিল্ট্রেশন বা অনুপ্রবেশ বলে থাকছি এখন দেখো পাঁচ নম্বর পয়েন্ট রান অফ অর সারফেস রান অফ এটা কাকে বলে এখন রান অফ বা সারফেস রান অফ বলতে বৃষ্টির জলের আবার নদীর আবার সমুদ্রে ফিরে যাওয়াকেই আমরা বলে থাকি তাহলে কি বলা হচ্ছে রান অফ ইজ দ্য ফ্লো ব্যাক অফ প্রেসিপিটেশন টু দ্য ওশান থ্রু স্ট্রিমস দু নম্বর প্রেসিপিটেশন দ্যাট ফলস অন ল্যান্ড বাট নট স্টোর্ড ইভাপোরেটেড অর ট্রান্সপেয়ার্ড বিকাম এক্সেস ওয়াটার ইফ দ্য সয়েল সারফেস ইজ ইম্পারভিয়াস অর কম্প্যাক্টেড ওয়াটার ফ্লোজ ওভার দ্য ল্যান্ড কুইকলি অর্থাৎ বৃষ্টির জলের আবার নদী সমুদ্রে ফিরে আসাকেই রান অফ বলা হচ্ছে বৃষ্টির জল যেটা মাটির দ্বারা শোষিত হয় না কোথাও জমে থাকে না বা সঞ্চিত হয়ে থাকে না সেই অতিরিক্ত জল যদি কোনো অবৈধ বা ইম্পারভিয়াস স্তরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তাহলে তা দ্রুত প্রবাহিত হয়ে যায় এবং নদী এবং সমুদ্রে আবার ফিরে আসে তো সেটাকে আমরা সারফেস রান অফ বলে থাকছি তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেলের এটাই হচ্ছে লাস্ট স্টেপ যেখানে আবার সমুদ্র নদীতে জল ফিরে আসছে এখন আমরা দেখব ইম্পর্টেন্স অফ হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল এই সম্বন্ধে আমরা পড়ব না দেখো কি বলা হয়েছে হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল গ্লোবালি রিডিস্ট্রিবিউট হিট এনার্জি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ওয়াটার অ্যাবাউট টেন পারসেন্ট অফ অ্যাটমসফেরিক ওয়াটার ফলস অ্যাজ প্রেসিপিটেশন ইজ ডে অ্যান্ড ইজ সাইমালটেনিয়াসলি রিপ্লেস বাই ইভাপোরেশন দিস টেন পারসেন্ট প্রেসিপিটেশন ইজ আন ইভেনলি ডিস্ট্রিবিউটেড ওভার দ্য আর্থ সারফেস অ্যান্ড মোস্টলি ডিটারমিন দ্য টাইপস অফ ইকোসিস্টেম দ্যাট এক্সিস্ট অ্যাট এনি লোকেশন অন আর্থ দেয়ার ফোর আলটিমেটলি দ্য হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল কন্ট্রোলস মাচ অফ দ্য হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস দ্যাট অকার্স অন দ্য ল্যান্ড তার মানে এখানে কি বলা হচ্ছে আমরা একটু বুঝে নেব সেটা হচ্ছে যে হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল বা জলচক্রই কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তাপ শক্তি এবং জলকে পৌঁছে দিচ্ছে ফ্রেশ ওয়াটারকে পৌঁছে দিচ্ছে প্রতিদিন টেন পারসেন্ট বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প পৃথিবীতে বৃষ্টি হিসেবে পড়ছে আবার 
টেন পার্সেন্ট বা টেন পার্সেন্ট বাষ্পীভূত হয়ে যাচ্ছে যেমন দশ পার্সেন্ট জল আবার বৃষ্টি হয়ে নামছে আবার দশ পার্সেন্ট ইভাপোরেশন হয়ে বাষ্পীভূত হয়ে আবার বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে ঠিক আছে এখন দেখো যে মোটামুটি আমরা জানি যে সমুদ্র থেকেই ম্যাক্সিমাম এইটি সিক্স মতো জল বাষ্পীভূত হয় এবং বাষ্পীভবন হতে যে তাপমাত্রা তাপ শক্তি শোষিত হয় সেই তাপ শক্তিটাই কিন্তু এই ওয়েদার সার্কুলেশনের মাধ্যমে বায়ু প্রবাহের মাধ্যমে পৃথিবীর দিকে অন্য দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ যে জায়গাতে ইভাপোরেশন হয়েছে বাষ্পীভবন হয়েছে তার থেকে কিন্তু অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়ছে এই তাপ শক্তিটা বাষ্পীভবনের মাধ্যমে অর্থাৎ এই বাষ জলীয় বাষ্পটা তাপ শক্তিটা সংগ্রহ করে ওয়েদার সার্কুলেশনের মাধ্যমে বায়ু প্রবাহের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে তো এইভাবে যেটা তাপ শক্তিটাকে বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে আর একটা কি হচ্ছে যে এই যে দশ পার্সেন্ট বৃষ্টির কথা বলা হলো সেটা কিন্তু সমভাবে বন্টিত হচ্ছে না কিন্তু এই বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম বৃষ্টি হয় সব জায়গায় সমান বৃষ্টি হয় না এই এর ওপরই কিন্তু নির্ভর করে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্রের অস্তিত্ব সুতরাং এই জলচক্রই নির্ধারণ করে মানুষের অনেক প্রকার ক্রিয়াকলাপ অর্থাৎ ইকোসিস্টেম যেখানে আছে সেখানেই তো মানুষের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি বা কার্যকলাপ বেশি থাকবে তো ইকোসিস্টেমটা কিন্তু নির্ভর করছে এই হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেলের উপরে ঠিক আছে এখন আমরা তাহলে দেখলাম যে এই ভিডিওটা থেকে হাইড্রোসফিয়ার সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা পেলাম হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেলের ইম্পর্টেন্স পড়লাম হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেলের জলচক্র সম্বন্ধে ডিটেলসে জানতে পারলাম তাহলে এই ভিডিওটা আশা করি তোমাদের কাজে লাগবে এই ভিডিওটা দেখার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ